the new PFL lightweight champion. She's being joined by her manager, the legendary Alex Davis, and she brought the belt. Wow. Hello, Larissa. How are you? Yeah. Obrigado. Thank you so much for coming. Alex. What's up, everyone? Uh, let, let me hug Alex. Again. It's been a long time. Right, wow. This guy. Wow. Don't say legendary. 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 Give some legendary. More work. Absolute they legend. Say that I have more work. Another champion for Alex Davis. Thank you so much. Thank, Thank you, you for coming. Right. Wow. Thank you have a better belt than me. I'm going to take my belt away. You put your belt right there. You can put it right over here. Wow, this is nice. This is the real belt, huh? Yeah. Wow. Real belt. Can I see it? Of course. My gosh, this is heavy. Yeah. How many pounds do you think this is? I don't know. You don't Too know? Many. Wow, this is really heavy, but it's beautiful. Uh, parabéns. Obrigado. Uh, Frank, I think she needs help with her uh, her microphone. The microphone falling down oh. there. You see? All right, I'll be right there. Oh, oh, oh Alex is going to do your job for you, Frank. How about that? Oh, I try to do everything, you know. Yeah, you're a jack of all trades. Yeah. Is this okay here, Joe? Like this? Is that good? Yeah. It has to be hidden, right? No, it doesn't have to be hidden. Okay. Just don't want it to be sticking into her neck there. Is that, is that comfortable? Is she yeah. comfortable? Yeah? Yeah. Okay. Congratulations. Parabéns. Uh, can you tell me, what are we, uh, three days later, has it sunk in that you have done this, that you beat Kayla Harrison, that you're the champion, that you shocked everyone, that you won the million dollars? Has it all sunk in, or do you still feel like you're on a high? Já caiu a ficha que você foi campeã, que você ganhou isso, você ganhou um, um milhão de dólares ou ainda você ainda está boiando aí? Ah, boiando eu nunca fiquei, né? Mas a ficha ela está caindo com o tempo, na verdade. Acho que agora é um grande momento vindo aqui no teu programa, que acho que é um dos maiores aí de luta, então é uma é um grande impacto. É, mas eu estou me acostumando ainda. Yeah, I'm still absorbing it. Like this moment, for example, I get to be on your show, which is the biggest MMA show in the world. So it's sinking in slowly. Um, what has been the best thing to happen as a result of the win? A phone call, a message, something that you've experienced. The best part about being champion right now, three days later, what's been the best thing to happen to you? O que foi a melhor coisa que aconteceu a você como ser campeão? Foi uma ligação? Foi um e-mail? O que foi a melhor a melhor coisa que que passou nesses três dias? A melhor coisa... A vitória, né? É, o processo, a trajetória, tudo que me trouxe até aqui, o sentimento de gratidão, é, a minha equipe, é, meu, meus técnicos, né? O, o Jucão, o Juan Jucão, o, o JB, o Sam, o Alex, é, a equipe do PFL que deu um suporte pra gente, o Ray, o Peter. Então, assim, é um, primeiro um, um sentimento de gratidão, e depois um de realização pessoal. Yeah, it's about the the process, the trajectory. I'm very thankful for the moment, thankful to my coaches, Juan Carneiro, to João Basto, to Alex, to Sam, to PFL, to Peter, to Ray, everything that came together to be able to give me this moment. You seemed obviously very confident. Every fighter is usually confident to a degree going into a fight, but you had the history with her in the two fights, and I don't think anyone would have uh, questioned you if you weren't so confident, given how good she looked. Why were you so confident going into this fight that you would be the first one to beat Kayla Harrison? Você estava muito confiante, apesar de ter perdido duas lutas, né? Quem não, se você não tivesse tão confiante assim, ninguém te culparia. Mas por que você estava tão confiante em entrar nessa luta? Ah, porque eu já tinha lutado com ela duas vezes, eu já conhecia o jogo dela e eu sabia onde que eu precisava melhorar para poder vencê-la. Apesar de ter sido uma luta muito difícil, é, em todos os rounds eu sempre levantava do, do banco e pensava assim, agora esse round vai ser meu, onde foi que eu errei? Vamos corrigir. E tentar evoluir a cada round a round para poder vencê-la. É, então assim, eu estava confiante que eu ia ganhar, eu entrei para ganhar e independente do que que tava que tava tudo parecendo, mas eu eu entrei para ganhar. You know, um in the in the I fought her twice and I knew what I needed to do to beat her. Um and every time between rounds when I came back to the bench, I knew that I had to get better, I knew I had to improve and I knew I had to come back and beat her and I was confident I was going to do it. every round I sat down and I thought I'm going to win I'm going to win this round I'm going to come back and win and I knew and I was trying to see where I could find uh places where I could win the fight was there a point in the fight where you started to believe like oh I I'm I'm better than her tonight I could beat her tonight you know early on I thought she looked good but then clearly I thought you won three rounds to two by the way 48 47 but I'm just wondering for you and your confidence mentally 
Do you remember a moment where you're like, I am going to win. I am better than her tonight. Teve algum momento na luta, ele ele teve, ela começou melhor que você, depois você foi crescendo. Teve ele ele te deu três rounds para você, dois para ela. Teve algum momento que você pensou, eu vou ganhar essa luta agora, eu vou ganhar essa luta. Sim, sim, teve vários momentos, mas o início da luta, ele foi totalmente pensado pela gente. A gente sabia que ela viria com muita gana e que ela imaginaria que devido os meus cinco as minhas cinco vitórias anteriores no primeiro round, eu chegaria para trocar com ela e ela poder ter facilidade de entrar, me derrubar, finalizar, enfim, eu me nocautear. Então a gente deixou com que ela ganhasse essa confiança justamente para ela entrar. A estratégia do jogo era deixar ela entrar, porque eu tava preparada para isso. Então, todas as vezes que ela caía nesse que, que ela caía no nosso jogo, a gente eu sentia que tava ganhando. Yeah, it was part of the strategy the first round. We knew that she would expect me to come out banging because I've won the last five fights by knockout. And so we kind of wanted to let her come to fight, to, you know, and that's where that was the whole strategy, let her come into the fight. Did it bother you that a lot of people thought that she would just roll over you again for the third time. Did you feel disrespected? Você ficou se sentiu desrespeitada porque muita gente uh, falava que ela ia simplesmente passar o carro de novo? Não, nem um pouco. Eu não tenho problema com isso. Eu acredito no meu trabalho. Eu acredito no trabalho da minha equipe. É, e eu pude mostrar. Eu vim mostrando ao longo desses dois anos aí o quão, o quão eu sou qualificada para estar nessa posição. No, not at all. I believe in myself, I believe in my team, and I've shown over the years how qualified I am to be here. Yeah. Um, the moment where they announced that you had won, can you describe what that felt like? Você consegue descrever o momento que eles anunciaram que você tinha ganho? Uh, primeiro de tensão, muita tensão, porque eu sabia que tinha ganho a luta, mas eu tinha medo né, de, dos juízes, porque tinha ido para a mão dos juízes, mas a sensação era é, é indescritível assim. It was a moment of tension. I, I felt I had won, but I knew that it was up to the judges. So when when the the decision came, it's indescribable the feeling that I had. Uh, probably nothing. I mean, you've never felt anything like that in your in your life, right? Maybe career, but definitely life. Yeah, would that be fair? Você provavelmente não sentiu nada assim nem na sua carreira nem na sua vida, né? Não, claro que não. É, é, é como eu falei, foi a realização de um sonho, foi uma realização pessoal. Eu precisava disso na minha carreira, eu precisava disso na minha vida. Porque eu comecei muito nova, eu comecei com 15 anos de idade e desde então venho tentando ganhar esse espaço, mas nunca, sempre chegou na porta e tendo que dar dois, três passos atrás, bato na porta de novo e não consigo chegar. Então, consegui chegar e concluir isso, não tem explicação. It, it's a, it was a very big accomplishment for me. Um, I'd been, many times in my career, I'd been on the cusp of doing something big and I'd never done it. So, finally, I, I managed to finally she accomplished that. That's very, very important to me. Uh, I'm wondering, did she say anything? Did Kayla say anything to you after the fight? A Kayla falou uma coisa com você depois da luta? É, eu falei para ela, é, tentei falar inglês, né? Que respeitava muito ela, agradeci pelo combate. Ah, após a gente se encontrou lá na, na parte da comissão médica, é, e ela falou, me deu os parabéns, é, falou que eu era a nova era, é, me, me, me pegou e me mediu como assim, tipo assim, você tá muito forte, e saiu. Mas a gente sempre se respeitou e foi isso. Yeah, during the fight, I came up to her and I said, told her how much I respected her. Then back in the, in the, at the medical exam, she came up to me and she hugged me and she said, um, you're the new generation. And she kind of uh, felt me and said, you're really strong, uh -huh. you know. So we've always respected each other very much. I'm just wondering, uh, do you feel like she was looking past you at all? There was all this talk of super fights next year and that she was done with the tournament. Did you feel that way at all? Você uh, achou que ela estava olhando além de você, falando super fights, falando ano que vem? Ah, tava, né? Na verdade, eu acho que isso faz parte do jogo, faz parte do business e ela tava fazendo o business dela. Então, agora, mas eu sempre falei sobre isso. É, eu tô no jogo, eu tava no jogo e ela precisava passar por mim para poder começar a falar sobre esse tipo de coisa. Mas ela quis falar antes, para mim isso não é problema, para mim é ótimo, porque eu acabei embaçando os planos dela e aí a bola da vez sou eu. Yeah, I think so. I mean, it's just part of the game. She was looking at other fights as her business, but I always said, I'm I'm here. I'm part of the game too. And I, 
th thought she looked a little bit beyond me, but that's fine. It's normal, you know, and it's, it is what it is. So one of the big uh, things, obviously, about winning this isn't just about this, but you're, you're winning a lot of money. It's a million dollars. How big of a deal is this for you? Like, could you even possibly explain how much your life will now change as a result of this victory? É, não só o cinturão, como agora você ganha bastante dinheiro, um milhão de dólares. Você pode possivelmente explicar o que, que isso vai mudar na sua vida? Sim, muda tudo, né? É, até chegar nesse cinturão eu não tinha nada. Eu ainda não tinha comprado uma casa, não tinha conseguido comprar uma casa, ainda tinha uma vida financeira muito instável, então era complicado investir na carreira. Né? Então esse ano todo, com o dinheiro das bolsas que eu consegui, eu vim para cá e comecei é, é, a investir na minha carreira, então isso muda tudo, me dá estabilidade, me dá segurança, faz com que a minha carreira se consolide cada vez mais. Yeah, it changed everything. I came from the bottom. It was very difficult because I never had money to invest in myself. Over the last year, I've invested all the money I've made back into my fighting. I, I, I don't have a house. I want to buy a house. So now this will give me the condition to be able to invest myself better, to, to prepare myself better. Your first fight, do you remember how much you got paid for that? Sua primeira luta, você se lembra quanto você ganhou? Na organização? Não, a sua primeira luta de todas. Nada. Nada. Zero. Zero. Ah, ah, acho que 200, era 250 reais, mas só me deram 150. Uh, it was um, 50 dollars and they only gave me um, Come on. 20. They didn't give you the whole thing? They didn't give me the whole thing. Could you have ever imagined that at one point in your career you would earn a million dollars in one night? Você alguma vez imaginou que você poderia ganhar um milhão de dólares em uma noite? Não, nunca imaginei, nunca imaginei. Eu saberia que eu poderia ganhar melhor, né, e chegar a ganhar como os outros lutadores que, que são grandes, mas eu nunca achei que poderia ganhar um milhão de dólares. Não, eu nunca imaginei isso. Eu sabia que eu poderia fazer algum dinheiro como like outros lutadores, mas eu nunca pensei que eu poderia fazer um milhão de dólares. I'm wondering if this has happened to you. It, it has happened to me, uh, especially since Friday, where I've had fighters, top fighters, saying like, wow, tell me about the PFL. Is this possible? Can I really do this? The, they are now seeing fighters like you make a million, and to be honest, they're not making anywhere near a million. I know it's just one night, but it's a huge deal. Have a lot of fighters reached out to you since Friday to say, can you tell me more about PFL? Are they really good? Do they treat you well? Because now they see what it's done for you. Eu tenho vários lutadores que têm me falado comigo sobre o PFL. É realmente é legal, é, é, é um evento bom. É, comparação, um milhão de dólares, apesar que leva mais tempo a ganhar aquele milhão nos, nas outras organizações, eles não ganham. Está acontecendo a mesma coisa com você? Pessoas te perguntando sobre o PFL, se eles tratam bem, como é que é? Sim, sim, com certeza. É uma ótima organização. É, eu já cheguei a lutar no UFC é, no início da minha carreira. Não cheguei a ganhar nem perto do que hoje eu ganho no UFC, ou no PFL. Mas saber que a gente pode lutar quatro vezes no ano e continuar um planejamento em cima daquilo. Saber, tipo, eu ganhei agora, então eu vou continuar focado para poder ganhar a segunda e ter a chance de ganhar um milhão. É, é de verdade. É, muda, muda, pelo menos mudou a minha vida nesse momento e já estava mudando anteriormente. E para mim é, um, é, pô, é a melhor organização no momento. Yeah, it's, you know, I fought in the UFC in the beginning, it was okay and everything, but the, the thing with PFL is that they treat you very well, but it's not only that, I can fight four times during the year and I can plan myself out and I can make a million dollars like I did. Just to have that chance, that possibility is, is really makes it a different thing. It really makes you enthusiastic what you're doing. The amazing thing about your story is uh, it feels like, and correct me if I'm wrong, at one point, Maybe your career was going to be over. You had a, a period of three years where you didn't fight. During that period, did you think that maybe that was it and you would have to find something else to do? And, and, and for the audience that may not know, could you tell us why you were out for so long? What were you battling? Bom, se você olhar a sua carreira, parece que você quase que não terminou a sua carreira. Você ficou três anos sem lutar. É, você pode explicar para pra, os espectadores é, o que, que, que aconteceu? Por que, que você ficou tanto tempo sem lutar? Eu fiquei muito tempo sem lutar porque quando eu fiz as duas lutas no UFC, na minha segunda luta com a Germaine, eu quebrei o braço. É... E aí eu não tinha um, um, um empresário muito responsável que acabou me deixando sem a cirurgia, não, não brigou para que eu fizesse a cirurgia. Então eles me mandaram para o Brasil é, com o braço quebrado, só colocado gesso 
me mandaram pro Brasil com o braço quebrado. Quando eu cheguei lá, eu tava tendo uma necrose no braço. Então, os ossos fragmentaram e eu tive que fazer um tratamento, porque depois disso eu ainda quebrei o braço duas vezes. Então, eu fiquei três anos parada por conta disso. Yeah, after my second fight with Jermaine, I had a really, really bad fracture in my arm, and my manager at that time didn't really take care of me. And I went back to Brazil just with the plaster on it, and it crossed my, my bone. And then uh, it took a long time to get over that. I broke it two more times. Mm. It was a very fragile part of my body. It took a while for the treatment and everything to be able to recover from that and be able to come back and fight. And uh, during that period, uh, like, did you get depressed? Did you, you, know, you run out of money? Like, how did you survive three years without fighting? E durante esse período você ficou deprimido, você ficou sem dinheiro. Como é que você sobreviveu ficando três anos sem lutar? Ah, eu consegui um apoio da prefeitura local, de onde eu moro. É, me dava um salário mínimo, então eu conseguia me manter. né? E eu consegui ir para o Rio de Janeiro, consegui fazer um tratamento lá no Instituto. É, o médico me deu o tratamento de graça, então eu comecei a fazer o tratamento para poder me recuperar. F tive que ficar um ano sem fazer nenhum tipo de artes. Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu no Rio de Janeiro para poder ganhar uma grana também, né? E foi assim que eu fui me mantendo até conseguir lutar o boxe, depois é, ter a, a, a possibilidade de lutar o tough, enfim, e começar a voltar para a cena. Yeah, so I I had a little bit of help from my city. They gave me a minimum wage. Then I went to Rio. I had found a doctor that treated me for free. I had to stay one year without doing anything, without fighting with anything. I, I taught jiu-jitsu to help me pay my bills. And then I started fighting again, where I fought in walks, I fought in, in the, the, the tough, I had a chance in tough, and then I finally got into PFL. Wow. And so I, I would imagine all those struggles, everything that you've been through, makes this even sweeter, right? It hasn't been an easy road for you. Então, tudo, tudo, todos esses desafios, esses obstáculos que tiveram na sua vida, é, faz isso aqui ser mais doce, que não foi um caminho fácil. Com certeza, com toda certeza. É como eu falei, é a realização pessoal minha. Não é, eu não vejo só um cinturão bonito e nem só um milhão de dólares, mas eu vejo o meu trabalho, todo esse tempo de dedicação e de sofrimento e de reviravoltas hoje se concretizar. Yeah, it's not only about the belt and about the million dollars. To me, it's about everything that I do, did, everything that I went through, all these bumps and, and, and stones in my way when I finally managed to accomplish this. Mm. So I think, obviously, a fourth fight now between you and Kayla would be a huge deal and a really interesting story. Do you think that that is what's going to happen next for you? Do you think it's going to be a fourth fight versus Kayla? Bom, é, obviamente, uma quarta luta contra Kayla seria um grande negócio, eu acho, ele falando, eu acho que será uma, uma, uma luta fazer. Você acha que a sua próxima luta vai ser com a Keila? Bom, eu não sei se vai ser com ela, né? Mas acredito que a luta a ser feita seja essa. Como eu falei logo lá, após a luta, a revanche é dela. Né? Ela era campeã, hoje eu sou a campeã. Então, essa é a luta a ser feita. É... Ela está ganhando ainda de 2 a 1 um, Então, eu preciso empatar e virar esse jogo. So Yeah, I think that, like I told her, I'll, I'll gladly give her the rematch. It's the fight to happen, and she deserves it. Um, I'm losing two to one, so I need to need to catch up with her. Yeah, but what weight would it be at? Qual peso que seria? 70. Yeah, I'd rather be at, at, at 155. 155, because I understand that uh, they're getting rid of the 155 division, and it's going to be a 145-pound tournament. Have you heard the same? É, eu, eu, ele falou que ele escutou que eles vão, é, o torneio vai ser em um, é, 145. Aí você fala da outra lá também, fala que... Tá? Uhum. Sim, é, é, eles estão falando sobre isso, mas elas não estavam falando sobre, sur, sobre, sobre surpelutas, é, Kaila, Cyborg, então assim, eu acho que eu estou no jogo agora, vamos fazer essas superlutas acontecerem. Né? Eu mostrei um grande combate aí contra a Kayla, bora botar a Cyborg no jogo... É, e fazer aí o grande combate é isso mostrar como a gente tem poder para isso yeah everybody's talking about super fights Kayla was talking about a super fight with Cyborg now I'm in the game too let's do a super fight Cyborg let's do it at, at, at 155 it's their super fight so let's let's do these things I'm here too now right and 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 I'm just curious uh, if they do a tournament at 45 and and uh, or the season whatever you want to say and get rid of 55 
Do you want to fight in that as well, or are you just interested in super fights now? Do you not want to go through the tournament again? E se fizer o torneio, você está interessado no torneio ou você só só quer super lutas? Não, a gente está interessado em tudo. Eu estou interessado em trabalhar. É, eu tenho três dias que eu lutei. É, vamos ver aí como é que a organização vai vai responder a isso e o que for melhor a gente vai se encaixar. No, I'm I'm interested. I want to work. I'm interested in everything. Um, let's see what it's just been three days, so yeah. I don't know what the organization is going to do. Um, I, I'm in for anything. I want to work. Uh, and you'd be interested in fighting Cyborg, your fellow countrywoman. You'd be uh, you'd be up for that. E você teria interesse em lutar Cyborg também? Você é a sua conterrânea. Você lutaria com ela? Claro, com certeza. É, a gente está aí para isso, né? É o meu trabalho, o trabalho dela. A gente tem que fazer isso, eu tenho o maior respeito por ela, tenho o maior respeito por todas as outras grandes atletas, mas eu tenho que bater, eu tenho que lutar com as grandes atletas para me tornar uma das maiores, então eu quero fazer isso. Eu lutei agora com a Kyla, já pela terceira vez, a Ciborgue está aí, está livre, não sei se, se, se ela vai querer lutar ou se ela está querendo, mas é, é, é a, a garota do nosso peso, entendeu? A gente tem... Tem gente para isso, então vamos fazer essas lutas. O povo quer ver essas lutas. Yeah, definitely. I, I want to. I just fought, fought Kayla with all respect. I have all utmost respect for for Cyborg, but this is what we do. This is what she does. This is what we do. Um, this is what the fans want. Yeah, I want to be in this game. I want to fight. I like like to fight Cyborg. I want to fight Kayla. I want to be in the middle of this. I want to make it happen. And I'm just assuming that you're going to be with PFL, but uh, just like I know some of their deals are one year, two year deals. Do you have more time left on your deal or are you up for a new contract, which would be great for you? Ele está perguntando sobre contrato, se você ainda está em contrato com o PFL, sim, você vai continuar com o PFL. Sim, sim, a gente já está em contrato, vamos continuar no PFL, acho que é, como eu falei, é uma boa casa. É, me abraçou, me deu essa oportunidade, então eu quero, eu quero ganhar mais milhões também. Yeah, I want to, the PFL, they hugged me, they embraced me, they gave me the chance. We're under contact with them. It's a good house to, to stay. And I want more million dollars. Right. <laughs> I don't blame you. By the way, if you fight Kayla again, and perhaps, Alex, you can weigh in on this. Um, I saw a video of uh, Kayla's manager kind of going in the corner and shouting instructions during the fight. And that's not exactly allowed. It seemed like the New York Athletic Commission got involved as well. A, did you notice any of that? And B... Uh, will you try to do anything to stop that from happening if you fight her again? É, e sobre a luta com a Keila, é, e eu também vou entrar na, nesse, nesse assunto, ele percebeu que o, o manager dela, o Ali, foi para o lado do, do ringue e fez uma coisa errada. Você escutou isso e você vai deixar isso acontecer se acontecer outra vez? Aí depois eu vou entrar no assunto também. Cara, isso é muito complicado, porque, assim, eu falo pelo Alex... Ele é um cara que sempre se mantém é, do meu lado e evitando qual, qualquer tipo de problema. Então eu tava na luta, eu acho que eu tava no triângulo nessa hora e quando eu vi uma confusão do lado em direção ao meu corner, não entendi nada. Depois que eu consegui voltar para para as instruções dos meus técnicos, mas eu vi aquilo acontecendo, tipo assim, ele, o que que tá acontecendo? Por por que, que eles estão fazendo aí? O que, que eles estão fazendo aí? Sendo que, poxa, é uma grande organização, não é uma bagunça. Meu, o, meu, o meu manager estava lá. O que, que o dela foi fazer lá no meu corner? Yeah, it was a it was a, a confusing moment for me. It was when I had her in the triangle, and then I, I I kind of was not hearing my corner's voice anymore because somebody else was yelling, and I, I didn't know exactly what was happened. I know that Alex is always with me, and he's there to, to keep these problems from happening. It's a big organization. I don't think things like that should happen. And if I may say, um, as a manager. 29 years, I've always tried to be fair. I don't poach people. I don't break rules. I don't do things like that, you know? And that was a blatant, that was cheating. That was cheating. And I, we, our, our sport can't permit it. Um, I don't want problems with anybody that wants they stay named or anything, but I will not, I've seen this happen before, but it's not with my fighters, so I'm not going to get involved, but it's not going to happen with my fighters. I will face it. I will fight it every time it happens. And I would like to applaud the New York Uh, commissioner for seeing it and coming and acting on it because I've seen it happen a bunch of times and it goes on and um, they don't they do not do anything about it in this circumstance in this certain circumstance people have to understand there are two corners 
one, the red corner and the blue corner. So what, what happened there is the manager came to the neutral side and started giving instructions. There's two problems with that. One, you're giving her instructions. It's a third corner. Second, she cannot hear her corner because you have somebody yelling in the ear. And he was getting right up near the cage. It's all on video. Everybody sees it. So this kind of stuff has to be stopped. You know, I think that all these, all, we deserve a, a fair MMA. And I think that, I, at, that, at least that's the flag I care. I want to be fair. If I lose, I lose. If I win, I win. But I don't want to lose che win cheating. And, and this was the neutral. I thought it was behind his corner. He went to the neutral corner. No, he went to the, yeah, he was, the, we were across the, the ring from their corner. He walked up. You can see in the video. He yeah. walks up blatantly, comes and starts giving instructions from there. And then I got up and told him, get back to your corner. And he oh. tell yourself. And then I went and get the official the official went to him and he brushed the fish off. So I went and, got, went and got the commissioner. Wow. All this during the fight. All this during the fight. And, and, and you're in her corner. I'm in her corner. And, right. and what happened was I, I hadn't seen it in the beginning because I was paying attention on her and the clock. And Jucon runs, saw it. It's Alex, Alex, Alex. Because this is a fight. And, it, and we're fighting in there. We're fighting out here too. We're not going to let that happen. I tell you, but I'll say it again. I don't have anything to do with other other people when it happens. But in with my fighters, I'm not going to permit this. I will go to war with them. Did they you know? say anything to you after the fight? Like, uh, we won't let this happen again? We yeah, the commissioner said yeah. it. I think that it was really good because this came out. And it's now, I mean, I didn't hadn't seen that video that, that's yeah. now out there. And and that video makes it obvious. It's it's obvious cheating. That's not, that's not what we're about. You know, it's not. These people work too hard for what they do. It's uh, for us to take advantage, uh, take illegal advantages, I mean, especially managers. Right. I mean, we're, we're here to assist them. You know, what are we doing getting involved in things like that? It's I'm in this case, I was her corner because I helped her, you know, and everything. I'm, I'm a judo player. I know what I'm doing. And if he was in the other corner, that's fine. But he was not in the corner. He came over to the to to a neutral space and started yelling. Wow. Uh, and yeah, and the, the video was on the Spinning Back Fist uh, Twitter account that I saw it, and, and you can see it, as, as you said. So I was curious if she heard it, so she was able to hear as well because uh, in, in a crucial part of the fight, right? Uh, you, what you what the happens, triangle. the problem people understand, people say, oh, well, he's just yelling. No, it's not that, because now you have somebody yelling Kayla instructions, and she can't hear her corner right. because the guy's near her, and we're farther away. So he's in a neutral spot. That's how bad it is. Did he say anything to you or her after the fight? He did not. He he apologized to Rouen. Okay. Didn't apologize to me. Um, what about I, Larissa? No, he didn't say anything to her. Um, I don't think the apology. I mean, I've seen him do it so many times that I just wanted to stop. That's right. Thing. Yep. Uh, by the way, in that moment, the triangle. Did you think that you had her? Did you think that you were close to submitting her? E no triângulo, você achou que você ia finalizar? Parecia que você estava finalizando ela? Sim, sim. Eu cheguei em alguns momentos até é, sufocar bastante ela, mas ela é muito forte. Ninguém, ninguém tem noção né, quando fala dela, mas ela, ela, ela é fora do comum. O bra... Quando ela engatou o braço aqui, eu tentei algumas vezes puxar, mas eu não consegui. I tried to pull her head in, I tried to suffocate, but she's really strong. And I, as much as I tried, mm -hmm. I didn't manage to do it. By the way, I want to ask you about your tattoos, in particular this one. What does this symbolize here? I mean, and, and, and also, does that hurt? Because I feel like right here, like on the neck, it's so, you know, it's so tender. Did that hurt you when you got this? O que sobre sua tatuagem? O que que significa? Isso não dói fazer, não? No pescoço, no lugar tão sensível, não dói, não? Dói, dói, dói bastante. Mas assim, todas as minhas tatuagens, eu tenho muitas tatuagens, né? Os meus braços são fechados, as minhas mãos, eu tenho nas pernas também. Então assim, é, eu sempre gostei de tatuagem. E a cada momento da minha cada a cada momento da minha vida, a cada ciclo que eu fechava, a cada co, projeto que eu iniciava, eu sempre fazia uma tatuagem independente do, do símbolo para poder marcar aquele momento como um fechamento ou início de ciclo. Essa daqui do pescoço foi do ano passado, que foi um momento de muito de muita frustração para mim por conta da de não ter batido peso, de não ter chego nessa luta e de não poder ter conquistado o cinturão naquele momento. Eu precisava de alguma coisa que, de certa forma, me causasse um pouco de dor e que não fizesse me esquecer daquilo. Yeah, my tattoos are kind of mark phases in my life. Okay, this tattoo I did after I didn't make weight and I, I knew that I had to feel some pain to be able to rhyme, remind me of that and to, to mark that face so I never forget it. Wow. And uh, how long did that take? 
Quanto tempo levou? Acho que umas duas horas. Took about two eu, hours. eu faço sempre as minhas tatuagens, não faço elas só de uma vez. I always do my tattoos. I, I start and finish them. Right. And, and what does it symbolize? Like what, what exactly symbolism? is it? É um, é, é um tribal. É um tribal. É um letra. É um tribal. It's a tribal. Yeah, and you feel like you have to punish yourself? Do you always feel this way if you make você a mistake? Você sentiu que você queria se punir? Não me puni, mas assim, além de eu gostar da dor da tatuagem, é até um pouco masoquista isso, mas eu gosto da dor da tatuagem, mas assim, para eu sempre lembrar daquela situação e nunca deixar ela se repetir. Não, not punish myself, but I do enjoy the pain of the tattoo, but it's more to never forget that. Okay. Never forget that moment. Wow. Uh, did you have, I know you were getting ready for your fight, but did you see Aspen Ladd's fight? She had some comments about you and, and the level of opponent that you face compared to her. You might face her next next year at 145. Were you impressed with her win over Julia Budd? Você não deve ter lido, uh, visto a Aspen Ladd. Aspen Ladd fez um comentário que se comparar os, os, os seus adversários com os adversários que ela já enfrentou, ela já enfrentou Maiores adversários, você escutou esse comentário? Tem alguma coisa a falar sobre isso? Sim, eu escutei o comentário. É... Bom, é muito complicado, né? Ela acabou de sair de uma organização por conta de ter vários problemas de não bater o peso. Acabou de chegar a... E eu acho que ela tá querendo sentar na janela, né? Tá querendo pegar o bonde andando. A gente tá aí na organização um pouco de mais de tempo e pegando e passando por tudo que tem que passar. Ela tem que passar por isso. Já pegou uma boa luta. Já fez aí um card principal. Eu não tô entendendo por que, que ela quer se comparar, porque não tem ninguém comparando nada. Mas aí não tem problema. A gente tá no jogo, tá no mesmo time. Vamos fazer as lutas aí e vamos ver quem é melhor. É, é complicado. Eu não sei o que ela está dizendo. Essas coisas que ela só chegou aqui, eu acho que ela está tentando vir para a porta, tentando catar o bus e o movimento. Eu mean, ela foi cortada de uma outra organização porque ela não podia fazer peso. E, um, I mean, yeah, we're in the same organization. If we have to fight, if that's the way it's going to be, it's the way it's going to be. I just think she's trying to move ahead of herself. Okay. And for you, is uh, is 45 the best weight class? Like, ultimately, would that be your 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 favorite weight class to compete in? Well, uh, 66 seria seu, seu, seu peso ideal? Ah, meu peso ideal é o 70, né? Eu, poxa, venci na categoria, mostrei qualidade, mostrei tudo isso. Mas a gente, claro que é possível de fazer isso. Hoje eu tenho... Dinheiro para poder fazer isso, estrutura. Então a gente consegue sim bater o peso tranquilamente, né? Com disciplina que eu venho me dedicando aí para que tudo ocorra bem. Mas eu tô aqui para trabalhar. Yep, so 155 is where I won, it's where I feel good. Okay. And now I have even more uh, conditions to keep myself healthy there. But I'm here to work. So if I have to do it 145, I'll make that happen too. And when do you go home? When are you going to celebrate? Uh, back home in Brazil, Do, or, or is, is home not Brazil anymore? Yeah, it's Brazil. Okay. She's going home tonight, right now, after we leave here. Yeah. She's going home, and then they have, it's a small town in, in the Amazon region. Wow. And they're going to put her on a fire truck and parade her around town. She's really? a hero. It's already in the works. Yeah, it's already in the works. Wow. What yeah. do you think that will feel like with your family or friends? How do you think that will be? I think we'll receive it very well. É, eles, assim, como é uma cidade muito pequena, todo mundo conhece a minha história. Eu já fui feirante, então antes disso eu trabalhei na feira, tem algumas pessoas que me, que me conhecem do mercado ainda, é, de, de estudar, no, no, ainda tenho os amigos do mesmo colégio. Então, assim, eu sei que eles vão me receber muito bem. Acredito que vai ser muito emocionante. Eu acho que vai ser muito emocionante e muito emocional. Eu trabalhei em um mercado e ainda tenho amigos no mercado. E eu tenho meus amigos de escola. É uma cidade muito pequena, então eu acho que vai ser muito emocionante. Qual é o nome da cidade? Um, Marituba, né? Marituba. Marituba. And where is that near? It's it's near Belém. It's in the, it's okay. the Amazon region. Wow. Uh, and by the way, for you, I mean, you've been in this game, you said 29 years? Yeah. W where does this one rank? You've seen so many great things. We remember you with Bigfoot back in the day and so many uh, great, John Lineker, all those guys. Where does this one rank for you? Um, it's hard to say. It has to be one of the best feelings. I mean, what's so important about this fight for me And listen, we fought against my team, this American Top Team, who I yeah. love. Yeah. Uh, uh, the corners was Steve Moko. No, yeah. Nobody needs to talk about so Or Mike Bound, or my son-in-law Anderson, or a, one of the best, if not the best team in the world. So it was David against Goliath. You know, here had me, Juan, João, 
Sam, I mean, we're and she coming from behind. So for me, I think that this ranks as one of, if not the, the biggest accomplishment because of the odds we faced. You know, mm -hmm. we were a 650 yeah. underdog, yeah. you know? So I think that is, everyone is important. Every life is important. Every fight's important. Every win is important. Every belt's important. I, I'm, unfortunately, I'm not very lucky at the belts. I mean, I help a lot of people. My thing is to help people. What, what, what this brings to me is when I got her, she was coming off her injury. She was really poor. She was struggling. And I, I managed to touch her life. That's the most important thing about it. But yeah, I, really, I tell you, this has to be, I mean, it ranks up there. Remember Fedor and Big Oh Twitch? my God. Dude, that has to be, that has hey, to be. Hey, this area is good for you. Yeah, this New area. New Jersey, New York. I was thinking about that. Yeah. I was looking at the business. Dude, do you think this could happen again? Yeah. Yeah. Uh, and it did. That was, that was another February 2011. Nobody, nobody, nobody saw that coming. Well, very happy for you guys, Parabens. Congratulations. Thank you for stopping by before going to the airport. I really appreciate it. And I wish you nothing but the best. And enjoy the parade coming up. It's going to be uh, amazing. And a great time for Brazil sports with the soccer team yeah, doing well. Won, won to zero. One nothing against Switzerland. Switzerland. So yeah. enjoy it. Thank you so much. Ariel. Joe's going to walk you out thank here. Thank you so much, Alex, man. Thank you for coming as well. I appreciate it. You know, You're the man. Thank you so thank much. Thank you. Man. Love you. Yeah. Way to fight the good fight, Alex. Yeah, that's Let's it. Go. Thank you. You want to leave the belt here? Or yeah, wanna, yeah, no, no. I give I you this one instead. Yeah. No, 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 thank you. <laughs> Enjoy. Thank you so thank much. You. There they are, Alex Davis, oh, Larissa Pacheco.